প্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে শুভ সকাল শুভ অপরাহ্ন শুভ সন্ধ্যা আশা করি সবাই ভালো আছি অনেকদিন হল আমরা অফলাইনে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান থেকে বিরত আছি তাই অনলাইনে এই ব্যবস্থা তবে শুরুতে বলেনি এইভাবে ক্লাস নেওয়া আমার জন্য এই প্রথম সুতরাং ভুল ত্রুটি মার্জনীয় কোথাও কোনো ভুল হলে অথবা তথ্যের বিভ্রান্তি হলে কনস্ট্রাকটিভলি শুধরে নিতে সদা প্রস্তুত মূলত নতুন কোন বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব না অফলাইনে শ্রেণীকক্ষে দ্বিতীয় পত্রের অধ্যায় এক তাপ গতিবিদ্যা থেকে যে সকল বিষয়াবলী পড়িয়ে শেষ করেছিলাম সেই সকল বিষয় নিয়ে শুধুমাত্র রিভিউ করব তবে লেকচার টু থেকে যথারীতি নিয়মিতভাবে আলোচনা করে যাব আশা করি এভাবেও তোমরা উপকৃত হবে এবং নতুন এই ব্যবস্থাতে এবং অবস্থাতে নিজেদেরকে মানিয়ে নিবে তাহলে শুরু করি আজকের রিভিউ লেকচার তাহলে আমাদের চ্যাপ্টার ছিল থার্মোডাইনামিক্স তাপ গতিবিদ্যা তাহলে এখানে মূলত তাপ গতিবিদ্যাকে আমরা এভাবে চিন্তা করব থার্মাল প্লাস ডাইনামিক্স তার মানে হলো থার্মাল ইজ কানেক্টেড টু হিট আর ডাইনামিক্স দ্যাট মিন্স সাম সর্ট অফ মোশন আমরা প্রথমে যেটা দেখব তা হলো থার্মোডাইনামিক সিস্টেম তারপর হচ্ছে বাউন্ডারি অথবা বেস্টনি তারপর হচ্ছে পরিবেশ তাহলে এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের তাপ গতিবিদ্যায় পরীক্ষণীয় অথবা পর্যবেক্ষণীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে সিস্টেম এবং একইভাবে সিস্টেমকে পরিবেশ থেকে যে বিষয়ের মাধ্যমে আলাদা করে রাখা হয় তাকে আমরা বাউন্ডারি অথবা বেষ্টনি বলে থাকি এবং এই ব্যবস্থা এবং বেষ্টনি এটার বাইরে যে বিষয়াবলী থাকে তাকেই আমরা পরিবেশ বলে থাকি তাহলে প্রথমে একটু দেখে নিই এই চ্যাপ্টার পড়তে গিয়ে আমাদেরকে আসলে প্রায় সকল বইতেই বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন টার্মের ইংলিশ ওয়ার্ড ইউজ করা হয় তাহলে আমরা একটু প্রথমে দেখে নিব যে ইম্পর্ট্যান্ট ইংলিশ ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার বেঙ্গলি মিনিং উইথ দ্য পার্সপেকটিভ অফ দিস চ্যাপ্টার তাহলে প্রথমে যদি খেয়াল করি তাপ গতীয় ব্যবস্থাতে কি কি বিষয় সংযুক্ত মুক্ত ব্যবস্থা ওপেন সিস্টেম বদ্ধ ব্যবস্থা ক্লোজ সিস্টেম বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা আইসোলেটেড সিস্টেম তাপ গতীয় প্রক্রিয়া থার্মোডাইনামিক প্রসেস এই প্রসেসের মধ্যে কি কি শব্দ কানেক্টেড সমষ্ণ প্রক্রিয়া আইসোথার্মাল প্রসেস তাহলে এখানে আমরা একটু মনে রাখি যে এই সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই কথাটিও গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তাপ সুপরিবাহী দেয়াল অথবা এটাকে আমরা বলে থাকি ডায়াথার্মাল ওয়াল রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া এডিয়াবেটিক প্রসেস এখানেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ তাপ কুপরিবাহী দেয়াল এই এডিয়াবেটিক প্রসেসের সাথেই কানেক্টেড সো এটাকেই বলা হয় এডিয়াবেটিক ওয়াল এগুলো আমরা আরো সুন্দর করে পরবর্তীতে পড়ব এবং বুঝব তারপর আসি সমচাপীয় প্রক্রিয়া আইসোবেরিক প্রসেস সম আয়তনিক প্রক্রিয়া আইসোকোরিক প্রসেস আইজেন্ট্রোপিক প্রক্রিয়া এটাকে আমরা এইভাবে শিখব অল্টারনেট নেম অফ এডিয়াবেটিক রিভার্সেবেল প্রসেস প্রত্যাগামী অথবা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া 
এটাকে আমরা বলে থাকি রিভার্সেবল প্রসেস অপরতাগামী অথবা অপরতাবর্তী প্রক্রিয়া ইররিভার্সেবল প্রসেস আবর্তনশীল প্রক্রিয়া সাইক্লিক প্রসেস তাহলে এবার দেখি তাপগতীয় চলকের সাথে কোন কোন শব্দ রিলেটেড থার্মোডাইনামিক ভেরিয়েবলস তাহলে এই টপিকের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে চাপ প্রেশার তাপমাত্রা টেম্পারেচার আয়তন ভলুম মোল সংখ্যা নাম্বার অফ মোল এনট্রপি সো এই শব্দটি ছিল একেবারে আমাদের কাছে নতুন তাহলে আমরা এটাও বলছিলাম যে থার্মোডাইনামিক্যালি সিস্টেমের বিশৃঙ্খলতাকে আমরা এনট্রপি বলে থাকি এরপর আসি তাপ গতিবিদ্যায় বিভিন্ন সূত্রাবলী ডিফারেন্ট লজ ইন থার্মোডাইনামিক্স জিরোত ল অফ থার্মোডাইনামিক্স তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র তাপীয় সাম্য অবস্থা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম তৃতীয় বস্তু এখানে আমরা থার্মোমিটারকেই বোঝাবো থার্ড অবজেক্ট লাইক এ সেন্সর হেয়ার থার্মোমিটার তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের সাথে যে সকল শব্দ তাপ সো তাপকে আমরা হিট বলে থাকি কিন্তু আমরা আরও সুন্দর করে বুঝিয়েছিলাম যে হিট হচ্ছে সামসার্ট অফ ডিসঅর্ডার্ড এনার্জি তারপর আসি তাপের যান্ত্রিক সমতা মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট মোলার আপেক্ষিক তাপ মোলার স্পেসিফিক হিট এখানে একটু মনে রাখতে হবে এটা দুই প্রকার একটা হবে স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ আর একটি স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ এরপর আসি তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে কি কি শব্দ কানেক্টেড প্রথম হচ্ছে তাপাধার অথবা এটাকে আমরা বলে থাকব হিট সোর্স অথবা রিজার্ভার অফ হিট তাপ গ্রাহক সিঙ্ক কন্ডেন্সার কোল্ড রিজার্ভার কার্যকারী বস্তু ওয়ার্কিং সাবস্টান্স নেক্সট চলে আসি কার্নোট চক্র যাকে আমরা বলব কার্নোট সাইকেল জগতের তাপীয় মৃত্যু থার্মাল অথবা হিট ডেথ অফ ইউনিভার্স তারপর আসি আমরা তাপ ইঞ্জিন হিট ইঞ্জিন কর্মদক্ষতা এফিসিয়েন্সি কার্য সম্পাদন সহ কোভিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স ইটস সামথিং লাইক এফিসিয়েন্সি তাহলে এটাকে আমরা ইউজ করব শীতলীকারক অথবা রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে আর এই কর্মদক্ষতা অথবা এফিসিয়েন্সিকে আমরা ব্যবহার করি তাপ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এরপর আসি শীতলীকারক রেফ্রিজারেটর লেখচিত্র গ্রাফ ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম তাহলে এই শব্দাবলী চ্যাপ্টার ওয়ানে পড়তে গিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বলে থাকি তাহলে এগুলোর সম্পর্কে যদি আমরা আগে থেকে জানি তাহলে আমাদের সুবিধা হবে ওকে তারপর আসি এই অধ্যায়ে আমরা যে সকল বিষয়াবলী আগেই আলোচনা করেছিলাম তাহলে প্রথমে ছিল সিস্টেম সারাউন্ডিং এবং বাউন্ডারি তারপর আমরা আলোচনা করছিলাম বিভিন্ন প্রকারের তাপগতীয় ব্যবস্থা তাহলে এখানে যদি আমি একটু খেয়াল করি তাহলে এখানে সিস্টেম মানে ব্যবস্থা এটা সারাউন্ডিংস অথবা এনভায়রনমেন্ট সো এখানে সব জায়গাতে আমি কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে রাখছি তাহলে এটা দ্বারা আসলে আমরা কি বুঝি এটা কোন ধরনের সিস্টেম এটা কোন ধরনের সিস্টেম এটা কোন ধরনের সিস্টেম আমরা ক্লাসে আলোচনা করছিলাম সেখান থেকেও যদি আমি একটু খেয়াল করি তাহলে এখানে কি হলো বস্তু এবং তাপ সিস্টেম এবং সারাউন্ডিং এর সাথে এক্সচেঞ্জ হবে তাহলে এই ধরনের সিস্টেমকে কি বলা হয় আমরা জাস্ট রিকল করব শুধুমাত্র তাপের যদি আদান প্রদান হয় সিস্টেম এবং সারাউন্ডিং এর সাথে তাহলে তাকে আমরা কোন ধরনের তাপ গতি ব্যবস্থা বলবো ঠিক একইভাবে এখানে বস্তু এবং তাপ কোনোটিরই আদান প্রদান হবে না সারাউন্ডিং অথবা এনভায়রনমেন্টের সাথে তাহলে তাকে আমরা কোন ধরনের ব্যবস্থা বলবো সেটাকে আমরা রিকল করব তারপরে আমরা পড়েছিলাম বিভিন্ন প্রকার তাপগতীয় প্রক্রিয়া 
প্রথমে আমরা বলছিলাম সমষ্ণ প্রক্রিয়া সো এই সমষ্ণ প্রক্রিয়া বলতে আমরা কি বোঝাতে চেয়েছিলাম আশা করি আমরা এগুলো সবই আমাদের মনে আছে শুদ্ধতা প্রিয় প্রক্রিয়া সমচাপীয় প্রক্রিয়া তারপর হচ্ছে সম আয়তনিক প্রক্রিয়া তারপর আমরা বলছিলাম তাপ গতিবিদ্যায় শূন্যতম সূত্র শূন্যতম সূত্রে আমরা ভালোভাবে আলোচনা করছিলাম এখানে আমি শুধুমাত্র নতুন করে একটা চিত্র দিলাম সেম জিনিসকে আমরা বুঝতে পারি যেখানে এক নম্বর বস্তুকে আমরা বললাম থার্মোমিটার সো ইট ডাজ নট ম্যাটার দুই নম্বর একটা বস্তু তিন নম্বর একটা বস্তু তাহলে এই এক নম্বর বস্তু থার্মোমিটারের সাথে দুই নম্বর বস্তু তাপীয় সাম্য অবস্থায় আছে আর এই তিন নম্বর বস্তু এক নম্বর বস্তুর সাথে তাপীয় সাম্য অবস্থায় আছে সুতরাং এখান থেকে আমরা বলে দিতে পারি অবজেক্ট টু অ্যান্ড অবজেক্ট থ্রি দে আর অলসো ইন থার্মাল ইকুইলিব্রিয়া এরপর আসি আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র এবং তার ব্যবকলনীয় রূপ প্রথম সূত্রকে আমরা বলছিলাম যে ডব্লু ইস প্রপোর্শনাল টু কিউ সেখান থেকে আমরা এইভাবে সম্পর্ক এস্টাবলিশ করছিলাম এবং এই ডব্লু সমান কাজ আর কিউ সমান তাপ ছিল আর এই যে ট্রামটি ছিল হচ্ছে তাপের যান্ত্রিক সমতা মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট তারপর আমরা বলছিলাম এই তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রকে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে লিখি তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি আরও একভাবে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রকে লেখা যায় কোনো কোনো বইতে এভাবেও প্রকাশ করে তবে আমাদের ম্যাক্সিমাম বইতেই এইভাবে লেখা আছে তবে মনে রাখতে হবে এই ফর্মটাও অনেক প্রমিনেন্ট এটা দ্বারা আমরা আসলে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের ইনার স্প্রিড আসলে সেখানে কি বলতে এবং বোঝাতে চেয়েছে সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারি তাহলে আমরা যে কোনোভাবে আইদার দিস ফর্ম অর দিস ফর্ম উই ক্যান ইউজ এরপর আসি তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুসারে বিভিন্ন প্রকার তাপ গতীয় প্রক্রিয়ার রূপ কেমন হবে তাহলে প্রথমে আমরা দেখব সমস্ন প্রক্রিয়া এগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম এখানে আমি শুধুমাত্র নতুন করে চিত্রের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি সো সমষ্ণ প্রক্রিয়া টি কনস্ট্যান্ট সো তাপমাত্রা যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন তাহলে এটা হয়ে যাবে কত জিরো তাহলে আমরা প্রথম সূত্র থেকে কি করব এই ডিউ টার্মটাকে জিরো করে দিব এর ফলে কি থাকবে ডি কিউ সমান ডি ডব্লু সো একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে আমরা যদি একটু দেখি এবং রিকল করি তাহলে আমরা আরো প্রমিনেন্টলি বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারব রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া সেখানে আমাদেরকে কি বলা হলো সেখানে আমরা আমাদেরকে বলা হলো যে তাপের আদান প্রদান হবে না অর্থাৎ ডি কিউ সমান জিরো তাহলে তাপ গতিবিদ ডি কিউ সমান ডি ইউ প্লাস ডি ডব্লু থেকে ডি কিউ সমান যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে ডি ডব্লু সমান মাইনাস ডি ইউ সো চিত্রের মধ্যে আসলে এটাকেই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এরপর আসি সমচাপীয় প্রক্রিয়া সমচাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে পি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সো তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সো চিত্রের মাধ্যমে আমরা সেটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি সম আয়তনিক প্রক্রিয়া এখানে কি হবে আয়তন হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এর ফলে কি হবে আয়তনের পরিবর্তন ইট মাস বি জিরো তাহলে নিশ্চয় ডি কিউ সমান ডি ইউ সো এটাকে আমরা এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমেও বোঝাতে পারি তাহলে এবার আসি আমরা একসাথে আমরা যদি একটু রিকল করি তাপ গতিবিদ্যার তাপ গতীয় যে ডিফারেন্ট প্রক্রিয়া আমরা দেখলাম এই সকল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের রূপ কেমন হবে তাহলে এই চারটি বিষয় আমরা আগেই আলোচনা করছিলাম সো এটাকে আমরা একসাথে এনে একটু দেখার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব যে এই ডি কিউ সমান ডি ডব্লুর অর্থ কি ডি ডব্লু সমান মাইনাস ডি ইউ এটার অর্থ কি ডি কিউ সমান ডি ইউ প্লাস পি ডি বি এটার অর্থ কি আর ডি কিউ সমান ডি ইউ এটারও বা অর্থ কি 
তাহলে এইভাবে আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের বিভিন্ন রূপ ডিফারেন্ট থার্মোডাইনামিক প্রসেসের জন্য কেমন হবে আমরা বুঝতে শিখব এরপর আসি আমরা ক্লাসে পড়িয়েছিলাম যে গ্যাসের ক্ষেত্রে দুই প্রকারের মোলার আপেক্ষিক তাপ বিবেচনা করা হয় এবং আরো বলছিলাম কেন এই মোলার কথাটি ব্যবহার করা হয় তাহলে এই দুই প্রকার মোলার আপেক্ষিক তাপের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল আমরা সেটা এস্টাবলিশ করছিলাম তারপর আমরা নতুন একটা টার্ম গামাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছিলাম সিপি এবং সিভি এর রেশিও দ্বারা তারপর আমরা আরো বলছিলাম যে স্থির চাপে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ উইচ ইস গ্রেটার দ্যান স্থির আয়তনে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ সিপি ইজ গ্রেটার দ্যান সিবি এবং কেন সিপি ইজ গ্রেটার দ্যান সিবি তাহলে এটার কারণ কি সেটা আমরা ক্লাসে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছিলাম তাহলে সেই ব্যাখ্যাটাও আমাদেরকে মনে করতে হবে এবং সুন্দর করে পড়তে হবে এরপর আসছিলাম আমরা সমষ্ণ এবং রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপ গতীয় চলক তাহলে সেই তাপ গতীয় চলকের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহলে সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পি ভি সমান সমান কনস্ট্যান্ট এটা আমরা জানি ঠিক একইভাবে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পি এবং ভি এর মধ্যে সম্পর্ক কি পি ভি টু দি পর গামা সমান সমান কনস্ট্যান্ট এরপর আমরা আরো একটা বিষয় ক্লাসে আলোচনা করছিলাম যে সমষ্ণ এবং রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার জন্য চাপ আয়তন লেখচিত্র থেকে ঢাল নির্ণয় করতে পারি এবং উভয় ক্ষেত্রে এই ঢাল দয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি সেটা আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা দুই প্রক্রিয়ায় ঢাল দয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে এটা আমরা এস্টাবলিশ করছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা দেখছিলাম যে এডিয়াবেটিক প্রসেস মানে কি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঢাল ডিপি ডিভি চেঞ্জ অফ প্রেশার উইথ রেসপেক্ট টু ভলুম তার সাথে সমস্ত প্রক্রিয়ার ঢালের সম্পর্ক কি এবং আমরা এই রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করছিলাম এবং এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় ঢাল সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ঢালের থেকে গামা গুণন বড় এবং এই মাইনাস সাইন দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে পিভি ডায়াগ্রামে ঢালটা আসলে নেগেটিভ তাহলে এগুলো আমাদের একটু রিকল করতে হবে তারপর আমরা কতিপয় গাণিতিক সমস্যা বলি এবং তার সমাধান করার চেষ্টা করছিলাম তাহলে এতটুকু পর্যন্ত আমরা অফলাইনে শ্রেণীকক্ষে দ্বিতীয় পত্রের অধ্যায় এক থেকে আলোচনা করেছিলাম আশা করি এই রিভিউ লেকচার থেকেও তুমি যদি একটু ভালোভাবে সব বিষয়গুলি রিকল করো তাহলে পরবর্তীতে এই অধ্যায়ের উপর যে লেকচার অথবা যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হবে তাহলে তুমি সেটা আরো প্রমিনেন্টলি বুঝবে তাহলে আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে সো সবার শেষে সেই চিরচেনা শেষ কথা দ্যাটস অল আপ টু ইউ টুডে থ্যাংকস টু অল অফ ইউ